എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിഷയം കണ്ട കേട്ട തൊട്ടറിയുന്ന ലോകങ്ങൾ എന്ന് ആയിരുന്നു അതേക്കുറിച്ചൊരു ലേഖനമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ശാസ്ത്രഗതിയിൽ എഴുതിയിരുന്ന അതിപ്പോൾ വരും അപ്പോഴേക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു രീതി വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ അതാവട്ടെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രമേയം അതും ശുദ്ധ ന്യൂറോളജി പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ബോറടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർത്തുമെന്നൊരു ഉറപ്പും തരുന്നു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതും ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ പരിശീലിച്ചതും ഒക്കെ ശാസ്ത്രമായിരുന്നു അമൂർത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളായ ഗണിതവും ഊർജ്ജതന്ത്രവും ഒക്കെ എനിക്ക് പ്രിയമായിരുന്നേയില്ല കണക്ക് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണെന്ന് ചാക്കോ മാസ്റ്ററല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വെറുതെ തല്ലിയിരുന്ന ഒരു വേറൊരു സാറാണ് അതിന് കാര്യം സ്കൂൾ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗണിതം പഠിച്ച് മറക്കാനായിരുന്നു ധൃതി ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ സത്യം ഇടത് കയ്യിലെ പേശിയെ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഉരുട്ടിയിരുന്ന മർമാണി സാറാണ് ഊർജ്ജതന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതോടെ അതിനോടുള്ള ആവേശവും അപ്പോഴേ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഊർജ്ജതന്ത്രം പഠിക്കുന്ന കോളേജ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഏതോ പരീക്ഷണശാലയിലെ ബീക്കറിൽ നിന്ന് തിളച്ചു മറിഞ്ഞ് നെറ്റിയിൽ നീളത്തിൽ ചിതറിത്തെളിച്ച് പുള്ളി അമർന്ന വടുക്കളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സയൻസ് സാറാണ് രസതന്ത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രസം വരുത്തിയത് ഇന്ന് വിശ്വസിക്കാനാകുകയില്ല ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തു തന്ന ആ ഗുണം ഇന്നും എനിക്ക് മറക്കാൻ വയ്യ പക്ഷെ ജന്മപുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ ഭാഷകളോടും കാവ്യ നാടകങ്ങളോടും കഥകളോടും അഭിനിവേശം വന്നത് അഗോചരമെങ്കിലും അദമ്യമായൊരു ശക്തിയായത് വളർന്നു സാഹിത്യവും ചരിത്രവുമൊക്കെ ഒരു അദൃശ്യ സാന്നിധ്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും എൻ്റെ ഒരു മതമായി മാറിയതും ശാസ്ത്രം തന്നെയായിരുന്നു ശാസ്ത്രമല്ലാതെ വേറൊന്നും പഠനാർഹമല്ല സത്യമല്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിന് പ്രമാണങ്ങളായി ആപ്തവാക്യങ്ങളും മനസ്സിലിറ്റി നടന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ സയൻറ്റിയ വെരിറ്റാസ് ഇൻ ആർട്ടെ ഓണസ്റ്റാസ് എന്നൊക്കെയാണ് അന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന സാധനം ശാസ്ത്രമാണ് സത്യം കല യശസ്സും ബഹുമാനവും മാത്രമാണെന്ന് ചെന്ന് കയറിയത് വൈദ്യ പഠനത്തിലായിരുന്നു അതും അവിശ്വസനീയമായ വൈഭവം ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലരോടൊപ്പം താനെന്ന ഭാവം ഒട്ടും ലേശവുമില്ലായിരുന്ന അവരാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഗുരുക്കന്മാരെക്കാളും മേലെ ശിഷ്യന്മാർ ശിക്ഷ അഭ്യസിക്കുമ്പോഴേ അവരുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് കുറേ ചെന്നപ്പോൾ നേടിയത് അവർക്ക് സമാനമായ അറിവായിരുന്നു അതിന് അവരോട് മാത്രം എനിക്ക് തന്നി ഉള്ളാൽ അഭിമാനം തോന്നിയതിൽ പിന്നാലെ വന്നവർക്കും കൂടെ നടന്നവർക്കും ആ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായി പിന്നുള്ള ജീവിതം ഒന്നും രണ്ട് കൊല്ലമല്ല ആറ് പതിറ്റാണ്ട് അക്കാലത്ത് രണ്ടെണ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ലക്ഷ്യം ദുഃഖതപ്തരായ രോഗികളുടെ രുക്ഷ്ണരുടെ വേദനകൾ ആകുലതകൾ അത് അകറ്റാൻ നല്ല സുന്ദരമായ കുറേ വരികളുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നത്വം അഹേ കാമയെ രാജ്യം ന സ്വർഗം ന പുനർഭവം കാമയെ ദുഃഖതപ്താനാം പ്രാണിനാമാർത്തിനാശനം എന്നത് ആദ്യം അതായത് എനിക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട സ്വർഗവും വേണ്ട ഇനി എനിക്കേയും വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് ദുഃഖതപ്തരായ രോഗികൾക്ക് അവരുടെ ആകുലതകൾ മാറണേ എന്നാണ് പിന്നെ എന്നെ നമ്പി എൻ്റെ ഇഷ്ടശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ കൂടെ കൂടിയ കൂടിയവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി മുമ്പേ നടക്കലും അധ്യാപനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി രൂക്ഷ വിമർശന രീതിയാണ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് 
പണ്ട് പണ്ടേ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ അറിവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് സ്വയം എക്കാലത്തും എനിക്ക് ഗുണകരമായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുരുക്കന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ ഗുരുതുല്യരായ സുഹൃത്തുക്കളും സഹചാരികളുമായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു വാ വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തെ വിദേശവാസം എനിക്ക് നേടിത്തുന്ന അത്തരം വിമർശക സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരുന്നു അതിൽ ഓളിവർ സാക്സും റോബ് ഡാറോഫും സി ഡി മാസനും ലൂയി റൗലൻ്റും ബിളയന്നൂർ രാമചന്ദ്രനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായി ഇവരെ പല്ലേയും നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വഴി കേട്ടിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കൂടാതെ അവരെ നേരിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ഗുണം കൂടിയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും സമ്മേളനങ്ങളിൽ കണ്ടും കത്തുകളിലൂടെ ബന്ധം തുടർന്നും വരുമായിരുന്നു അവരായിരുന്നു അവരിൽ നിശ്ചിത ബുദ്ധികളായ വാഷിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വില്യം ലാൻഡുവിനെയും ലണ്ടനിലെ അയൻ മഗിൽ ക്രിസ്നയും ന്യൂറോ ഫിലോസഫി എന്ന ശാസ്ത്ര വിഭാഗം ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പെട്രീഷ്യ ചെസ്ലനോടും മറ്റും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബോബ് ഡാറോഫ് ആയിരുന്നു ബോബ് ഡാറോഫ് ക്ലീവ്ലൻഡ് കേസ് വെസ്റ്റേൺ റിസർവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ന്യൂറോളജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഡേവിഡ് മാസ്റ്റൻ ഓക്സ്ഫോർഡിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി വില്യം ലാൻഡ് ഒരു ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടമാണ് നടത്തിയത് അസംബന്ധങ്ങളായ ശാസ്ത്ര പതിവുകളെ അറുത്തു കളയാൻ അദ്ദേഹമാണ് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഔദ്യോഗിക ജേണൽ ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്കും ന്യൂറോ മിത്തോളജി എന്നൊരു പേരിൽ ഒരു പങ്കു തന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ശാസ്ത്ര വിത്തുക്കളെ കളകളാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ പഠന വിഷയം മസ്തിഷ്ക ശാസ്ത്രമാണ് ബ്രെയിൻ ആണ് സാധാ ന്യൂറോളജിയാണ് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നതെങ്കിലും ന്യൂറോളജിയിൽ തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിഷയം കോഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോളജി ആയിരുന്നു അറിവിൻ്റെ ന്യൂറോളജി അത് സാധാരണ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒട്ടും വേണ്ട അവിടെയാണ് സാധാരണ പഠനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത അതികലശരായി പ്രകടമായത് കുറേക്കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപര്യാപ്തതകളല്ല ശുദ്ധാജ്ഞതകളാണ് അവിടെ പലതിലും എന്നും മനസ്സിലായി കഷ്ടിച്ച് ഒന്നര കിലോഗ്രാം പോലും വരാത്ത ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം മാത്രമുള്ള ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തിൽ ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മാംസപിണ്ഡത്തിൽ എൺപത്താറ് തൊട്ട് നൂറ് ബില്യൺ ന്യൂറോണുകൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാലട്ടി മൂന്ന് നാലരട്ടി സഹായ കോശങ്ങൾ ഡ്രയൽ കോശങ്ങൾ ഓരോ ന്യൂറോണിനും ഒരു വാലെങ്കിലും ഉണ്ട് ആക്സോൺ കുറേ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് നാരുകളുമുണ്ട് പിന്നെ കുറേ സിനാപ്സുകൾ എന്ന സന്ധി ബന്ധങ്ങളും ഓരോന്നിനും ഏഴായിരമോ എണ്ണായിരമോ മറ്റോ കാണും ഈ സന്ധി ബന്ധങ്ങളെല്ലാം കൂടി അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ട്രില്യൺ ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ മില്യനും ട്രില്യനും ബില്യനും ട്രില്യനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വെറും വാക്കുകളാണ് വലിയ അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിത്തരാം ഈ മില്യൺ സെക്കൻഡുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനൊന്നര ദിവസമാണ് ഒരു ബില്യൺ സെക്കൻഡുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വർഷമാണ് ഒരു ട്രില്യൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കൊല്ലങ്ങളാണ് വ്യത്യാസം നോക്കണം ഈ ഒരു സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ അത്രയും സങ്കീർണതകളുള്ള ഈ ഒന്നര കിലോഗ്രാം പോലും വരാത്ത മാംസപിണ്ഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളും കഥകളും മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു എന്നാരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്പത്താറ് വയസ്സിന് മുമ്പ് അകാലചരമം പ്രാപിച്ച ഒരു അസാധാരണ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയുണ്ട് കവി എമിലി ഡിക്കൻസൺ എന്നാണ് പേര് ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവരാരെയും കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടാതെ തൻ്റെ മുറിക്ക് പുറത്ത് പോലും ഇറങ്ങാതെ മടിച്ച് ബെണ്ണിറയാടയുമായി എന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പാവം സ്ത്രീ പക്ഷെ അവരുടെ ഭാവനകൾ അതിവിസ്തൃതമായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു കവിത ഞാൻ പലയിടത്തും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇവിടെ എനിക്ക് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മസ്തിഷ്കം 
വാനത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് രണ്ടും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ മസ്തിഷ്കം മറ്റേതിനെ വിഴുങ്ങും നിങ്ങളെയും എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ പറയാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് വൈലർ ദൻ ദ സ്കൈ ഫോർ പുഡ് ദം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ദ വൺ ദി അതർ വിൽ കണ്ടെയിൻ വിത്ത് ഈസ് ആൻഡ് യു ബിസൈസ് ദ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഡീപ്പർ ദൻ ദ സീ ആഴിയേക്കാളും അഗാധമാണ് ഫോർ ഹോൾഡ് ദം ബ്ലൂ ടു ബ്ലൂ ദ വൺ ദി അതർ വിൽ അബ്സോർബ് എ സ്പോഞ്ചസ് ബക്കറ്റ്സ് ടു ദ ബ്രെയിൻ The brain is just the weight of God. They even number and the weight under. For heft them pound to pound. And they will differ if they do a syllable to a sound. But at the end of the day, One shabdathin in the middle of the day, Vethyasam valladu onna gina vethyasam yu ullu Ee brain in the middle of the day. Maskishat, ee brain in the middle of the day, Moopath Moombadane jnanarangi parapattal. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പുറപ്പെട്ട കുറേ കിറുക്കന്മാരിൽ കുറേയല്ല രണ്ട് മൂന്ന് കിറുക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ജീവിത സന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടിയ കോപ്പുകൾ മാത്രം നേടി മെടുക്കലായപ്പോൾ എന്നെ നയിച്ചവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ആ വിഷയത്തിലെ അകലെ അകലെയുള്ള ചക്രവാളങ്ങളിൽ വ്യക്തത കുറഞ്ഞുള്ളവയും പഠിക്കാനാണ് ഇന്നും മനസ്സിനെ എത്രയോ സുഖമായി ആലോചിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലെ പസികൃത്തുകളുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും കൂടെ പഠിക്കാനും അവസരം കിട്ടിയതാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ബൽദേവ് സിംഗും ഇൻസിഡൻ്റ് ന്യൂറോ സയൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നൊരു മലയാളിയാണ് ആരും അറിയാതെ പോയി പാവം ജേക്കബ് ചാണ്ടി അദ്ദേഹമാണ് ഈ വിഷയം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹവും കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തട്ടിയും കുട്ടിയും കിട്ടുന്ന അറിവുകളേക്കാൾ മനോജ്ഞമായവ ആ അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയാൻ മെനക്കേട് അധികമാണെങ്കിൽ അവയാണ് അറിയേണ്ടതും എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഒരു മോഹത്തിനാണ് അന്ന് കോഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോളജി തുടങ്ങിയത് പിന്നെ മനസ്സിലായി അതാണ് അത് മാത്രമാണ് അറിയേണ്ടത് പഠിച്ച ഒരു നിലയിലെത്തിയായിരുന്നു സംസ്കൃതക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ ഏവ ജ്ഞേയ അത് മാത്രമേ അറിയേണ്ടൂ പക്ഷേ ടെന്നിസൻ കവി തൻ്റെ പ്രഖ്യാതമായ യുലീസസ് കവിതയിൽ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ കണ്ടതിൻ്റെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായെങ്കിലും അറിയപ്പെടാത്ത ആ ലോകത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിരുകൾ അതിൻ്റെ ഹൊറൈസൺസ് മാറി മാറി മാറിപ്പോവുകയാണ് സുന്ദരമായ വരികയാണ് ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് I am a part of all that I have met. Yet, all experience is an hour's way through gleams that untravel the world. It is not the same thing. It is not the same thing. The margins fade forever and forever when I move. At the beginning, the first thing is that the first thing is the first thing is the first thing. Science, Shastra, and the first thing is the first thing. അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പ്രകൃത്യ ഉള്ളതിൻ്റെയും പ്രകൃത്യ ഉള്ളതിൻ്റെയും അല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ നിരീക്ഷണങ്ങളും തിരിച്ചറിയലും ആവർത്തിക്കാവുന്നതാവണം അതായത് ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രമാകുന്നില്ല അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് അളക്കാൻ പറ്റണം ഒരിക്കൽ മാത്രം കണ്ടതോ വേറൊരാൾക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ ആയത് ഈ നിർവചനത്തിൽ വരുന്നേയില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ വിഹരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ അറിവും അറിയാനുള്ള ത്വരയും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൻ്റെ പ്രഭാപുഞ്ചങ്ങൾ ദൃശ്യമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു പരിധിയുമില്ല എന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിനും പരിധികളും പരിമിതികളും കുറവുകളും അതിരുകളും ധാരാളമുണ്ട് അതറിയണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ എത്തണം സദാചാര ന്യായന്യായ വിചാരങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിനില്ല സൗന്ദര്യബോധവുമില്ല വിശ്വസിക്കാൻ ചേലം പ്രയാസമാണ് പക്ഷെ സൗന്ദര്യബോധവുമില്ല അറിഞ്ഞതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന സൂചനയും അത് തരുന്നില്ല കണ്ടവ പലതും ഇന്നത്തെ അറിവിൻ്റെ കോലുകൾ വച്ച് അളക്കാവുന്നതും ആകണമെന്നില്ല സൗന്ദര്യം സ്നേഹം ക്രോധം വിഷാദം എന്നെത്ര കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും അളക്കാനൊക്കെയല്ല എങ്ങനെ അളക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകൃ 
അത്യതീതമായ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പലതിലും അത് നിസ്സഹായമായി പോകുന്നത് ഈ നിർവചനങ്ങളിലെ ഈ വിശ്വാസങ്ങളിലെ വിള്ളലുകൾ കാണാൻ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ വെളിച്ചവും വിചാരങ്ങളുടെ മൂശയിലുള്ള എല്ലാം ഒരുക്കുന്ന തീയും പ്രായം കൊണ്ട് നേടി വരുന്ന ത്യാജ്യ ത്യാജ്യ വിവേചന ബുദ്ധിയും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചവും ഞാൻ പൂർണ്ണമാണെന്ന് സത്യമായ പൂർണ്ണമായും സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചവയും കാലത്തിൻ്റെ കുത്തൊഴുക്കൽ പാച്ചൽ പുതിയ അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മഴയിൽ കുതിർന്ന മൺപ്രതിമകൾ പോലെ അലിഞ്ഞു പോയി എന്ന ദുഃഖവും കണ്ടു എന്നാൽ എത്രയോ നാളായി വിശ്വസിച്ചവയെ നിരാകരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഒട്ടു വരുന്നുമില്ല തിരക്കി ചെന്നവ കാണാതെ പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ അത്യുഗ്രമാണ് പൂർവ്വഗാമികളായ എത്രയോ പേരുടെ ചരിത്രം ഓർത്തു പോകുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ബ്രെയിൻ സർജറികൾ നടത്തിയിട്ടും മനുഷ്യ മനസ്സും ആത്മാവുമൊക്കെ തൻ്റെ കത്തിത്തുമ്പിലെ മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ബ്രെയിനിന് പുറത്താവും എന്ന് നിരാശപ്പെട്ട് പോയി മോൺസിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വില്ലർ പെൻഫീൽഡ് എന്ന അതി പ്രശസ്തനായ ന്യൂസാജൻ മരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം എഴുത്തീർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ എഴുത്തീർത്ത് ഡോക്ടർമാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആത്മകഥയിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമെന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളാരും വായിച്ചിരിക്കില്ല നോ മാൻ അലോൺ എന്നാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലെ മനുഷ്യ ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺ കോശങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ച് അവയുടെ ഭംഗി കാവ്യാത്മികമായി ആത്മാവിൻ്റെ ചിത്രശലഭങ്ങളാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് വിവരിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ന്യൂറോൺസ് എസ് എ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ ഓഫ് ഗ്രേ മാറ്റർ ന്യൂറോൺസ് ഓഫ് ഡെലിക്കേറ്റ് എലിഗൻറ്റ് ഫോംസ് ഫ്രം ദ മിസ്റ്റീരിയസ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഓഫ് ദ സോൾ ഹൂസ് ഫ്ലട്ടറിങ് ദ വിങ്സ് വുഡ് സം ഡേ ഹൂ നോസ് എൻ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സീക്രട്ട് ദ മെൻ്റൽ ലൈഫ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ന്യൂറോൺസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റമോൺ കഹൾ എന്നൊരു സ്പാനിഷുകാരനാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്ക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രെയിൻ റിസേർച്ച് എല്ലാം കളഞ്ഞ് മടുത്ത് അദ്ദേഹം അവസാനം മനുഷ്യകുലത്തെ തന്നെ വെറുത്ത് ഉറുമ്പുകളെ കുറിച്ചായും മരണം വരപ്പെടുത്തും ആ ഉറുമ്പുകളെ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട് മിർമിക്കോളജി എന്ന് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് ഈ ന്യൂറോൺ കണ്ടുപിടിച്ച റമോൺ കഹളുമാണ് മസ്കിഷ്ട ഈ ബ്രെയിൻ തരംഗങ്ങളെ ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ജർമ്മൻകാരനായിരുന്ന ഹാൻസ് ബർഗ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അവഹേളനങ്ങൾ മനമ്മെടുത്ത് ഹതാശനായി തൻ്റെ ആശുപത്രിയുടെ കോണിൽ ആത്മഹത്യയും ചെയ്തു ഇത് പറയാൻ കാര്യം ഈ ഇമ്മാതിരിയുള്ള ഈ നിരാശാബോധം എനിക്കാവരുതെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അതിന് മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കിയത് ഭാരതീയ ചിന്താഗതികളാണ് വിശ്വസിക്കാൻ ചേരാൻ പ്രയാസം പക്ഷേ സത്യം ചക്ഷുസുകൾ കൊണ്ട് കാണാനാവാത്ത ശ്രോത്തങ്ങൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാനാവാത്ത മനസ്സുകൊണ്ട് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത നിർവചിക്കാൻ പോലും ഒക്കാത്ത അമൂർത്ത ഭാവങ്ങളെയാണ് തിരയുന്നതെന്ന് ആദ്യമേ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കാം നിഗമന നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു എന്ന് തോന്നലാകുമ്പോൾ അറിയും ഓ അതല്ല അതല്ല എന്ന് അതിനും നേതി നേതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ തോൽവികൾ കുറേ കൂടി ദൃഢത മനസ്സിന് തന്നതേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നറിയുന്നത് പോലും അറിവിൻ്റെ ഒരു തലമാണ് അതിന് സുന്ദരമായി അവർ പറയുന്നത് യസ്യാമതം സസ്യമതം ആർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് അറിയാമോ അവന് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്യ ശീല വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപൂർവം ചില പാശ്ചാത്യ പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ സമ്മതിച്ചു തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും പരിചയം കാണാൻ സാധ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രഖ്യാതനായ ഒരാളെ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ പേര് അയൻ മെഗിൽ ക്രിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ന്യൂറോ ബയോളജിയാണ് തൻ്റെ പ്രഖ്യാതമായ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ദ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ എമിസറി ആൻഡ് ദ മാറ്റർ വിത്ത് തിങ്സ് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചർച്ചവേളയിൽ ആവർത്തിച്ചാവത്ത് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്യരും തമ്മിലുള്ള ചിന്താശീല വ്യത്യാസം പാശ്ചാത്യ ജീവശാസ്ത്രകാരന്മാർക്ക് ഭൗതികമായ മൂർത്തമായ പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവുകൾ വേണം വിശ്വാസം വരാൻ പക്ഷേ പാശ്ചാത്യ ഊർജതന്ത്രക്കാരും ഗണിതരുമൊക്കെ ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നെ വിട്ടു അമൂർത്തമായ ഇന്ദ്രിയഗോചരമല്ലാത്ത കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനാവാത്ത കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാനൊക്കാത്ത രുചിക്കാനൊക്കാത്ത പലതും അവർ അംഗീകരിച്ചു അത് മുന്നോട്ട് പോയി ഈ വ്യത്യാസം പാശ്ചാത്യ ജീവശാസ്ത്രകാരന്മാരുടെ ചിന്താസരണിയിൽ സ്ഥായിയായി നിൽക്കുന്ന കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ അവർക്ക് അസാധ്യമായി വരുമ്പോൾ അവർ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ വീഴാറുമില്ല താങ്ക് യു സ്വത്വബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം ആറ് പതിറ്റാണ്ടായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളെ സമാഹരിച്ചാണ് ഞാൻ എന്ന ഭാവം എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിൻ്റെ ഈ ഔദാര്യപൂർവ്വമായ പുരസ്കാരം ഈ പുസ്തകത്തെ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആ പുസ്തകത്തിന് ശേഷം വേറൊന്നു കൂടി ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചിരിയും ചിന്തയും സർഗാത്മകതയും ഞാനെന്ന ഭാവം മഹാഭാരതമാണെങ്കിൽ ചിരിയും ചിന്തയും ഭഗവത്ഗീതയാണെന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിന് ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അത്രത്തോളം ഒന്നും ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആലോചിക്കാനൊക്കെ ഇല്ല മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ നിരൂപകനായ സമകാലിക മലയാളത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ജയചന്ദ്രൻ നായരാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഒരിക്കൽ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ദ ഹോളി ബുക്ക് ഓഫ് ഹോമോ സേപ്പിയൻസ് എന്ന് ശരിയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമി തുടങ്ങിയത് മുതൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ആ കഥ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഹോമോസേപ്പിയൻസിൻ്റെ കഥ വരെയാണ് ഞാനെന്ന ഭാവത്തിൽ പ്രധാനമായും കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഇത്തിച്ചത് സ്വംബോധത്തിൻ്റെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ന്യൂറോളജിയാണ് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അവിഭാജ്യമായി വരുന്നത് അതിനും മേലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന സങ്കല്പത്തെ കൂടിയാണ് പെൻഫീൽഡും കൂട്ടരും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതറിയാൻ ശ്രമിച്ച് പിൻവാങ്ങിയതിൻ്റെ കാരണവും സ്വാഭാവികമായി തിരക്കേണ്ടി വന്നു മസ്തിഷ്ക ബാഹ്യമാണ് ഈ ആത്മാവ് ബിയോണ്ട് ദ ബ്രെയിൻ എന്ന് സുല്ലിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെന്നതിൻ്റെ നിസ്സാരത സമ്മതിക്കണമായിരുന്നു അനന്തമായി കിടക്കുന്ന ആകാശഗംഗയിലെ മുന്നൂറ് മില്യൺ സൂര്യങ്ങളിലെ അത്ര കണ്ട പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ അത്ര കണ്ട പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലാത്ത ഭൂമി എന്നുള്ള ഈ സ്ഥലത്തെ എട്ട് ബില്യൺ ആൾക്കാരിൽ ഏതോ ഒരു കോണിൽ ഏഴോ എട്ടോ ഏഴോ എട്ടോ ഒമ്പതോ മാക്സിമം ഒമ്പതോ പതിറ്റാണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ വിധിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കം ആ സൗരയൂഥത്തെക്കാളും പ്രസക്തവും വിസ്തൃതമാണെന്നുള്ള പെൻഫീൽഡ് നല്ലോണം അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശകലം പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും സത്യം അതാണ് നമ്മളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മളറിയാത്ത നമ്മുടെ ആ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പവർ ആത്യുഗ്രമാണ് ങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മസ്തിഷ്ക ഭാഗങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്തിരുന്ന അവർ സ്മൃതികളുടെ സ്ഥാനമായി മസ്തിഷ്ക ടെമ്പറിലോ മാത്രമാക്കി കരുതി പിന്നെ വന്നവർ അത് മാത്രം പോരാ ബ്രെയിനിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളും കൂടിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചെങ്കിലും അതും സ്മൃതിയുടെ വ്യാപ്തിയെ കൂട്ടിയേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡ് അതായത് കാൽ സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സ്മൃതി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി സെക്കൻഡിൽ തങ്ങും വർത്തമാന സ്മൃതി ആകുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ആകുമ്പോൾ അത് ഒരു മിനിറ്റ് വരെ പോകാം അതും കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്മൃതി പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറി ആയിട്ട് പോകുന്ന അതിൽ എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് സർപ്രൈസിങ്ലി ഈ ചില സ്മൃതിയുടെ ഒരു കണിക പോലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമ്മളൊക്കെ അതിബുദ്ധിമാന്മാർ അതി ഓർമ്മക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോലും കിട്ടുന്നതിൻ്റെ തോതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഗവേഷകരൊക്കെ 
മസ്തിഷ്കത്തിൽ മാത്രം സ്മൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ വിട്ടത് ദേഹമാകെയുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പോഴേ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞു സാറേ സാറിന് ഈ സ്മൃതി എന്നുള്ള വാക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ ശരിയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ദേഹമാകെയുള്ള കോശങ്ങളുടെ സ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് വളർച്ചയെത്തിയൊരു മനുഷ്യന് സ്ത്രീയാകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം കോടി അതായത് മുപ്പത്തേഴ് ട്രില്യൺ കോശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ആകെപ്പാടെ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഓരോ കോശത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഓർമ്മകളുണ്ട് എന്തിനെ കൊള്ളണം എന്തിനെ തള്ളണം എന്തിനെ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ അതിനറിയാം മൂന്നര ബില്യൺ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പ്രാക്തന യൂഷം പ്രിമിറ്റീവ് സൂപ്പിൽ നിന്ന് ജീവൻ്റെ ആദ്യ കുമ്മളകൾ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണ് നന്നും തീയതുമോ തീയതുമായിട്ട് അനുഭവിച്ച് വേണ്ടവയും തള്ളേണ്ടവയും മനസ്സിലാക്കിയത് അത് പരമ്പരകൾക്ക് പരന്നു കൊടുത്തത് പരിണാമം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആ കോശങ്ങളുടെ സ്മൃതി ഇന്നുമുണ്ട് ഓരോ കോശത്തിനും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അസംഖ്യമാണ് ഓർമ്മകളായി ഉണ്ടാകുക നമ്മളറിയാതെ നമ്മളാക്ക നമ്മളെ ആക്കുന്ന നമ്മുടെ ലക്ഷോപലക്ഷം നിത്യകർമ്മങ്ങൾ നിശബ്ദമായി ചെയ്ത് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നവ അവ നിങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതല്ല വിശ്വജനികമായ സകലചരാചരങ്ങളുടെയും സ്മൃതികളുടെ ഭാഗവുമാണ് നമ്മൾ എത്ര വിചാരിച്ചാലും ആ സ്മൃതിയുടെ ഒരു കണിക പോലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഇന്ന് ലഭ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും ആ അവയുടെ അരികിലെങ്ങും എത്താൻ പോലും പോകുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ വരും കാലത്ത് ബ്രെയിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സൈബോർഗ് ആകുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സ് കയറ്റുമ്പോൾ അത് മെറ്റലല്ല പ്രോട്ടീനായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ചിപ്സ് വച്ചിട്ട് ആ വ്യാപ്തി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാനുള്ള കാലമായിക്കഴിഞ്ഞു അതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും പറയാം നാം എന്നത് തന്നെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മ നമ്മളെ അറിയുന്നവരുടെ ഓർമ്മ ഓരോ നിമിഷവും മാറുന്ന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സെക്കൻഡിലെ കഴിഞ്ഞ മിനിറ്റിലെ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തിൻ്റെ ലഭ്യമായ ഓർമ്മകളാണ് നമ്മളാണ് നമ്മളങ്ങ് മറിഞ്ഞാലും നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ കുറച്ചുകൂടി ഇരിക്കും സ്മൃതി എന്നതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വിശ്വത്തോളം വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് അത് വിശ്വത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് അതിന് പരിധികൾ പറയാനൊക്കെ ഇല്ല ചരാചരങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ജീവനിർജ്ജീവ വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല അത് സർവവ്യാപിയാണ് ഫിസിക്സുകാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നിർജ്ജീവ വസ്തുക്കൾ മെറ്റൽസ് അതിന് മെമ്മറി ഉണ്ട് വെള്ളം അതിന് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ എന്നെ ദഹിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ സത്യം അവർ തെളിയിക്കുകയാണ് ഇനി വരുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ വരുന്നു പ്രകാശത്തിലും പോലും അതുണ്ട് എന്നാണ് ക്രാന്തദർശികളായ കവികളാകും പലപ്പോഴും സത്യങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള മുഖം മൂഴികൾ നിർദ്ദേഹം വലിച്ചു മാറ്റുക ശാസ്ത്രകാരനൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ഇറ്റാലിയൻ നോവലിസ്റ്റ് തത്വജ്ഞാനിയായ ഉമ്പട്ടോ എക്കോ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ സത്യം അനാവരണം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തമമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്ദേഹം പകുതി വെച്ച് നിർത്തി എന്നൊരു ഒരു ഒരു ഖേദമേ എനിക്കുള്ളൂ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ഇസ് അവസോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്മൃതി മാത്രമാണ് ഫി ലൂസ് അവർ മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ്ലി വി ആർ വിതൗട്ട് എ സോൾ കടുത്ത വിമർശനം ഞാൻ നേരിട്ടേക്കാമെങ്കിലും ഈ വാദം എനിക്കും പൂർണ്ണമായി സ്വീകാര്യമാണ് അവസാന ഗണനത്തിൽ സ്മൃതി മാത്രമാകും ആത്മാവ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്ക ടെമ്പറലോവിലുള്ള സ്മൃതിയുടെ പോലും ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിണങ്ങണ്ട കോശസ്മൃതികളുടെ കാര്യം കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വേച്ഛയോടെ കിട്ടുന്നത് ഒരാണു മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ കോശസ്മൃതികൾ നമ്മുടെ മാത്രമേ അല്ല അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വവ്യാപിയായ പ്രത്യയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം 
പക്ഷേ ഇനി വരും കാലത്ത് നമ്മുടെ സ്മൃതികളുടെ വ്യാപ്തികൾ കൂട്ടാമായിരിക്കും ഇപ്പോഴേ തന്നെ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്സുകൾ വയ്ക്കാവുന്ന കാലമായി ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ചിപ്സിന് പകരം പെപ്റ്റൈ തന്മാത്രകളായും പെപ്റ്റൈ ചിപ്സുകളായി തലയിൽ കയറുക അവ തുറക്കുന്ന ഒരു അസാധാരണ രീതിയുമായിരിക്കും വസ്തുക്കളുടെ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കരുതുന്ന നിർജ്ജീവമായ വസ്തുക്കളുടെ പോലും മനമറിയാൻ അതിന് പറ്റുമായിരിക്കും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രേണുക്കൾ പോലും സ്മൃതികൾ ഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സെക്കൻഡിൽ മുന്നൂറ് മില്യൺ മീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള വെളിച്ചത്തിൻ്റെ രേണുക്കൾ അതാകാമെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിന് വേറെ എന്തെല്ലാം അസംഭാവ്യതകൾ കൂടി സംഭാവ്യമാക്കാമെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഒരു കഥയിലങ്ങ് നിർത്തുകയാണ് പണ്ട് ദേവാസുര ഉപദിശ കഥയാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളൊരു കഥ ചെറുക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമാകും പണ്ട് ഒരു ദേവാസുര യുദ്ധം നടന്നെന്നേ ദേവന്മാർ ജയിച്ചു അസുരന്മാർ തുറ്റു അവരുടെ ആഘോഷ സമയത്ത് മദ്യലഹരിയിൽ അവർ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കി തന്നെ ഒരു തേജപുഞ്ചം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതാരാണെന്നറിയാൻ അവർ കൗതുകമുണ്ടായി അവരിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ അഗ്നിയെ പറഞ്ഞയച്ചു നീ ചെന്ന് ചോദിക്കുക അതാരാണെന്ന് ചെന്നു അത് വളരെ ദയാപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഓ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞാൻ അഗ്നിയാണ് സർവവും ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള അഗ്നിയാണ് വളരെ ദയോടുകൂടി ഒരു പുൽക്കൊടി തുമ്പെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തച്ച് പറഞ്ഞു അങ്ങ് ദയവായി ഇത് ഒന്ന് കരിച്ചു കളയുക എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും നടന്നില്ല പരാജിതനായി നിരാശനായി അദ്ദേഹം മടങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് മിടുക്കനായ വായുവിനെയാണ് മറ്റുള്ള ദേവന്മാർ പറഞ്ഞത് നീ പോയി ചോദിക്കുക ശരിയാക്കും ചെന്ന് അഹംഭാവത്തോടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വായു എല്ലാം പറത്തിക്കളയുന്ന ഉഗ്രമൂർത്തി അതേ ഉത്തരം ആ പുൽക്കൊടി ഒന്ന് പറത്തിക്കള കുഞ്ഞേ നടന്നില്ല തിരിച്ചു വന്നു ഭഗ്നാശരായി വന്നറണേ ദേവന്മാരുടെ ഇന്ദ്രൻ ദേവന്മാരുടെ ദേവൻ ദേവേന്ദ്രനോട് പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന് ചോദിക്ക് അയാൾ മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞെന്നെ ആ തേജപുഞ്ചവ് അങ്ങ് അണഞ്ഞു അവിടെ ഒരു ദേവിയെ കണ്ടേച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചു ആരാവും ആ തേജപുഞ്ചം നിനക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു തേജപുഞ്ചമാണ് നിനക്കത് മനസ്സിലാകാൻ ഒരുപാട് ഇനിയും പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ കേൾക്കട്ടെ ആരാണെന്ന് ഉത്തരം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ കേട്ടാൽ അറിയുന്നതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുവര്യൻ ഈ പാവം കേരളത്തിലിരുന്ന് പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണെന്ന് നോക്കുക കണ്ടാൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കേട്ടാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും എന്നെ ഇതുവരെ സഹിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം